，你只是灵魂金丹境界，却能识破机关，难道有什么特殊功法不成？既然你不愿说，我也不再追问。不过，你只从我一次判断错误，就能猜到我没有灵魂，倒是心思缜密。我的确没有灵魂。这怎么可能？人最重要的就是灵魂，没有灵魂怎么可能存在呢？你说了，人最重要的是灵魂。那您是？我是被主人炼制出来的傀儡。傀儡，在神界，一些炼器高手会直接炼制出一个身体，然后赋予一些简单智慧，便成为了一个傀儡。只是炼制傀儡极难，很多都是没有感情、没有自我思想的低级傀儡而已。那车侯元前辈是如何赋予您智慧的？我也不太清楚，因为炼制傀儡，即使在神界中会的人也不多。傅伯，您看，这是傀儡吗？是。单看这傀儡，便知炼制之人手艺极高。只用一些普通的材料，竟然会有如此成果。那这傀儡实力如何？试试方知。好，傅伯小心了。嗯。全身骨架尚算坚韧，估计赶得上下品天神器。不过。肌肉只能算一般，但能够炼制出这傀儡的高手，在神界也不多。只是，此傀儡毫无智慧可言，炼制之人为何不顺手赋予一些简单的智慧？也许，他只想让我多一分生存的保证，别的，都需要靠我自己。啊，原来有这番深意。那福伯，您的肉身实力如何？我身为神界第一炼器高手的管家，放眼神界，傀儡中比我强的可没几个。我身体的坚韧程度，绝对赶得上上品天神器。只是那又如何呢？不是生命，无法修炼，也无法感悟空间法则。就算我再强。遇到掌握了空间法则的中部天神，也只能束手就擒。就看到这儿吧，接下来我们去中转殿。我既然准备成为迷神殿之主，自然不能让他们继续封堵大门。来者何人？速速离开！此处按照仙魔妖三界首领之命，用八九锁空阵联合封锁起来，硬闯者。说，你们封印此处，无非是怕人进入迷神殿中。如今我已入殿而出，你们还要拦截，我可就要硬闯了。哼，狂徒，我们七十二个地级高手联合布下的阵，就是龙皇亲至也断然破不了。不论你是何人，此处不许通过。听好了，此枪名为残血。今日我就用这阵来祭枪。
刚才前辈这一枪，瞬间让我明白了。晚辈已然有信心，百年内达到九级魔帝境界。多谢前辈。敢问前辈，可是神界来的人？你悟性倒是不错，看我一招便可得到。不过我并非神界来人，在下秦羽，不喜欢你们布置的封印。如果再让我看到入口被封印，可就不只是吐口血那么简单。青羽前辈堪比师尊教化之恩，不龙莫齿难忘。